வணக்கம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம விரிசையாக டாபிக்ஸ் பார்த்துட்ருக்குறோம் ஸோ அந்த சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற டாபிக் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் ரொம்ப நாளாகவே இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுகிற கேண்டிடேட்ஸ் கூட என்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் பண்ண சொல்லி வேறு பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் வேறு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுகிறவங்க கூட ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் பண்ண சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அது நம்ம இன்றைக்கி தான் பண்ணுறோம் தெர் ஆர் ஸோ மெனி அதர் டாபிக்ஸ் தட் வி ஹவ் நாட் டன் ஸோ ஃபார் லெட் அஸ் டூ தேம் ஒன் பை ஒன் நவ் இப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்க புக்கில் இருந்தே ஒரு எக்ஸசைஸ் எடுத்து பண்ண போகிறோம் ஓகே பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரெண்டு சென்டென்சஸை கொடுத்து அது ரெண்டையும் ஒரு ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ வாட் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரோனவுன்னா என்ன நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுற வேர்டு தான் ப்ரோனவுன் ஸோ ஒரு மேல் நேமுக்கு பதிலாக நம்ம ஹீ சொல்கிறோம் ஃபீமேல் நேமுக்கு பதிலாக ஷீ சொல்கிறோம் இப்போ வி அஸ் தே எல்லாம் சொல்கிறோங்களே இதெல்லாம் தான் ப்ரோனவுன்ஸ் அப்போ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ்னால் என்னென்னா அந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி என்ன நவுன் இருக்கோ அது தான் அது ரிலேட் பண்ணுது அதனால் அதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் ஓகே ஜென்ரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் ஹூ விச் அண்ட் தேட் அப்புறம் ஹூஸ் இதெல்லாம் ஹூ வந்து பீப்புளுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் விச் அண்ட் தேட் வந்து திங்ஸ்க்கு அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே தேட் சம்டைம்ஸ் வி ஆல்சோ யூஸ் ஃபார் பீப்புள் ஹூஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுறோன்னா பொசசிவ் யாருடைய ஹூஸ் ஃபாதர் ஐ ஐ நோ ஹிம் ஹூஸ் ஃபாதர் இஸ் அ டாக்டர் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறப்ப அவனுடைய அப்பா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த சென்டென்சஸை எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்னு பார்ப்போமா சென்டென்ஸ் நம்பர் ஒன் ஐ ஹாவ் அ புக் இட் வாஸ் ரிட்டன் பை ரவீந்திரநாத் தகோ ஸோ என்கிட்ட ஒரு புக் இருக்குது அது தாகூர் எழு எழுதின புக்கு வாஸ் ரிட்டன் இருக்குது அப்போ எழுதப்பட்ட தாகூரால் எழுதப்பட்ட புக் இது ரெண்டையும் தான் நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ எப்படி ஜாயின் பண்ணுவோம் புக்கு தான் இங்கே நவுன் இதோட ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் தான் நம்ம விச்சோ தேட்டோ போடலாம் இப்போ ஐ ஹாவ் அ புக் ஐ ஹாவ் அ புக் தேட் வாஸ் ரிட்டன் பை ரவீந்திரநாத் தேகோ அவ்வளோதான் சி எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் இது இந்த தேட்டோ இல்லை இதுக்கு பதில் விச்சோ போடலாம் ஏன்னா புக் வந்து ஒரு நான் லிவிங் திங்னால நம்ம தேட்டோ விச்சோ போடுறோம் ஐ ஹாவ் அ புக் தட் வாஸ் ரிட்டன் பை ரவீந்திரநாத் தேகோ செகண்ட் சென்டென்ஸ் கவிதா இஸ் மை டீச்சர் ஷீ டீச்சர்ஸ் ஆஸ் இங்கிலீஷ் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் ரெண்டையும் நம்ம எந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஒன்று வந்து கவிதா இஸ் மை டீச்சர் ஹூ டீச்சர்ஸ் ஆஸ் இங்கிலீஷ் இந்த டீச்சருக்கு பக்கத்துலே ஹூ போட்டு போடலாம் லெட் மீ ரைட் தேட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் கவிதா இஸ் மை டீச்சர் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சென்டென்ஸ் இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது இது ரெண்டையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு அதை பார்க்கலாம் ஹூ டீச்சர்ஸ் ஆஸ் இங்கிலீஷ் இன்னொன்று என்னென்னா கவிதா ஹூ டீச்சர்ஸ் ஆஸ் இங்கிலீஷ் இஸ் மை டீச்சர் நவ் யூ ரிமெம்பர் த கிளாஸஸ் மெயின் கிளாஸஸ் சபார்டினட் கிளாஸஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்கா இப்போ ஹூ டீச்சர்ஸ் ஆஸ் இங்கிலீஷ் தான் இங்கே சபார்டினட் கிளாஸ் அது என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம இந்த மெயின் கிளாஸ்க்கு நடுவில் அதை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் நவ் லெட் மீ ரைட் த சென்டென்ஸ் கவிதா ஹூ டீச்சர்ஸ் ஆஸ் இங்கிலீஷ் யூ கேன் புட் அ காமா Before and after the class. Kavitha, who teaches us English. Avunga yaar is my teacher. Rendu mai correct thaa. Ningi correct thaa. Adha meaningful a yedudhan no sentences. Adha mukhiyo. In the teacher otti nama inge who poodhron. Itha relative pronoun. In the who talks about the noun teacher. Inge yon who talks about the noun Kavitha. Okay. Aduthu sentences paapo ma. Now sentence number three. This is Varun. His father is an architect. So, his father is not a possession. He is not a father. Now, we will go to who's. This is Varun. His or her or our or their or is not a who's. Who's a father? This is Varun, whose father is an architect. Who 
who is the relative pronoun it refers to varun varun's father nama thaniya solradhukku padala rendai seethu combine pandrappa who's ngra oru single word nama podrom right next sentence she invited most of her friends they attended the party ava avaloda nariya friends ah invite pannuna avanga party ah attend pannunanga so idu eppadi nama tamil laye inda rendu sentence ah seethu solanum na eppadi solluvom ava invite pannuna nariya friends party attend pannunanga adhu dhaan romba nalla irukum indha mari sentence see romba simple ah podrudna she invited most of her friends who attended the party adhu podalam that's a very easy way of doing it இன்னொன்று என்னென்னா அவள் இன்வைட் பண்ணுன ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை தான் நம்ம மெயின் க்ளாஸ் ஆக்குறோம் மோஸ்ட் ஆஃப் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வி பிகின் த சென்டென்ஸ் வித் மோஸ்ட் ஆஃப் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஹூம் போட போகிறோம் அதனால தான் நான் இந்த ஆன்சர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஹூம் எப்போ போடணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஹூ வந்து சப்ஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஹூ போடுறோம் ஹூம் ஆப்ஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஹூம் போடணும் மோஸ்ட் ஆஃப் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூம் ஷீ ஹேட் இன்வைட்டட் இங்கே வெறும் இன்வைட்டட் தான் இருக்குது நம்ம இங்கே ஹேட் இன்வைட்டடும் போடலாம் அதர்வைஸ் வெறும் இன்வைட்டட் போட்டாலும் ஓகே ஏன்னா ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸில் யூ சி ரிமெம்பர் த யூஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் என்னென்னா இன்வைட் பண்ணுனது செகண்ட் ஆக்ஷன் தான் அவங்கெல்லாம் பார்ட்டி அட்டன் பண்ணுது அதனால் நம்ம இங்கே ஹேட் இன்வைட்டட் கூட போடலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூம் ஷீ ஹேட் இன்வைட்டட் அட்டண்டட் த பார்ட்டி அப்போ அவள் இன்வைட் பண்ண ஃப்ரெண்ட் முக்கால்வாசி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட்டி அட்டன் பண்ணுனாங்க அதுதான் இந்த சென்டென்ஸோடைய மீனிங் அண்ட் ஹூம் இஸ் த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனாம் ரெஃபரிங் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் இங்கே நம்ம ஹூ போடாமல் ஹூம் போடுறோம்னா இந்த சென்டென்ஸை தனியாக எழுதுனீங்கன்னு வைங்க ஷீ ஹேட் இன்வைட்டட் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு போடுவோம்ல அப்போ அந்த ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இங்கே வந்து இதுக்கு ஹூம் போடுறோம் இந்த அடுத்து இந்த ஹூமுக்கு அடுத்து வர்ற க்ளாஸ் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லாமல் ஷீ ஹேட் இன்வைட்டட்னு போடுறோம் அதை ஒட்டி அதனால் இங்கே ஹூம் போடுறோம் இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஹூ எங்கே போடுறோம் ஹூம் எங்கே போடணும்னு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சென்டென்ஸ் நம்பர் ஃபைவ் கிவ் மீ எ பென் டு ரைட் அ லெட்டர் இட் வாஸ் கிஃப்டட் டு யூ ஆன் யுவர் பர்த்டே லெட்டர் எழுதுறதுக்கு எனக்கு ஒரு பேனா கொடு எந்த பேனா எந்த பேனா உனக்கு உன்னோட பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் பண்ணப்பட்டதோ அந்த பேனா ஸோ அப்போ நம்ம கம்பைன் பண்ணுறப்ப அ பென் இங்கேயுமே அ பென் சொல்லிவிட்டு அடுத்தாப்பில் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பெண்ணை தான் மீன் பண்ணுறோம் லுக் அட் தேட் லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் ஏதோ ஒரு பேனா நம்ம கேட்குற மாதிரி கேட்குறோம் கிவ் மீ எ பென் டு ரைட் அ லெட்டர் அடுத்த சென்டென்ஸில் என்ன சொல்கிறோம் எந்த பேனா உன்னோட பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் பண்ணப்பட்டதோ அந்த பேனாவை கொடுன்னு ஓகே ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் அ ரைட் வே ஆஃப் சேயிங் இட் ஸோ நம்ம ஆன்சர் எழுதுகிறப்ப த பென் போடுவோம் இந்த புக்லேயே நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கலாம் கிவ் மீ த பென் டு ரைட் விச் பென் கிவ் மீ த பென் தட் வாஸ் கிஃப்டட் டு யூ ஆன் யுவர் பர்த்டே பென்னை ஒட்டியே நம்ம போடுறோம் அந்த விஷயம் எந்த பென் உன்னோட பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் பண்ணப்பட்ட பென் தட் வாஸ் கிஃப்டட் டு யூ ஆன் யுவர் பர்த்டே to write a letter to write a letter nam kadaisil la dhan podrom it is okay now read the sentence and see if it makes sense give me the pen that was gifted to you on your birthday to write a letter so on the pen na dhan nam specific ah mean padradhanal the pen podrom inga pen irundhalum nam the pen podrom okay next sentence i have sold the house it was located at the bank of a river இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இட்டுக்கு பதிலாக விஷ் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஏன்னா ஹவுஸ் வந்து ஒரு நான் லிவிங் திங்னால் ஐ ஹவ் சோல்ட் த ஹவுஸ் எந்த ஹவுஸ் பேங்க் ஆஃப் ரிவரில் இருந்த ஹவுஸ் ஐ ஹவ் சோல்ட் த ஹவுஸ் விச் ஷோ தேட்டோ போத் ஆர் ரைட் தட் வாஸ் லொக்கேட்டட் அட் த பேங்க் ஆஃப் அ ரிவர் Now last one, here is your watch, it has been found in the garden. Now listen, here is your watch, what is it? In the air, one of the watch. It has been found in the garden, passive voice, has been found. 
ஸோ கார்டனில் தான் இது கண்ட எடுக்கப்பட்டது அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் ரெண்டு சென்டென்ஸையும் சேர்த்து தமிழில் சொல்லி பாருங்கள் வாட்சில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சாரி கார்டனில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அவனோட வாட்ச் இந்த இருக்குது தட் இஸ் ஹவு வி கம்பைன் தீஸ் டூ சென்டென்சஸ் அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் யுவர் வாட்ச் இப்போ ஜென்ரலாக பீப்புள் பண்ணுற எரர் என்னென்னா ஹியர் இஸ் யுவர் வாட்ச் விச் ஹஸ் பீன் ஃபவுண்ட் இந்த கார்டன் சொல்லுவோம் வி கே நாட் கால் இட் அன் எரர் ஆனால் அந்த வாட்ச் நிறைய வாட்சஸ் இருக்க மாதிரியும் கார்டனில் கண்டுபிடிச்ச வாட்ச் இதுங்கிற மாதிரியும் இருக்கும் பட் ஆக்சுவலி வாட் வி மீன் இஸ் கார்டனில் கண்டுபிடிச்ச வாட்ச் இந்த இருக்குது அதை தான் சொல்லணும் ஹியர் இஸ் யுவர் வாட்ச் இருக்குல்ல அதை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்போ யுவர் வாட்ச் எந்த வாட்ச் கார்டனில் கண்டுபிடிச்ச வாட்ச் விச் ஹஸ் பீன் ஸோ இதை ஒட்டி இது போடுறோம் விச் ஹஸ் பீன் ஃபவுண்ட் இந்த கார்டன் Your watch which has been found in the garden is here. அப்போ இதோட மெயின் கிளாஸ் என்னன்னு யுவர் வாட்ச் இஸ் ஹியர் அதான் மெயின் கிளாஸ் அந்த மெயின் கிளாஸ்க்கு நடுவில் நம்ம இந்த சபார்டினேட் கிளாஸை போடுறோம் எந்த வாட்ச் யுவர் வாட்ச் விச் ஹஸ் பீன் ஃபவுண்ட் இன் த கார்டன் ஸோ இந்த விச் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனா ரெஃபர்ஸ் ஆர் ரிலேட்ஸ் டு த நவுன் வாட்ச் இஸ் தட் கிளியர் நான் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுஸில் நம்ம இன்னும் நிறைய எக்ஸசைசஸ் பண்ணலாம் இன்னும் அடுத்தடுத்து வர லெசன்ஸில் இன் த மீன் டைம் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ ஆர் வாட் எவர் டாபிக் யூ வாண்ட் மீ டு டூ பிஃபோர் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் பிகின் அண்ட் இஃப் யூ லைக் த வீடியோ யூ கேன் ஷேர் இட் வித் யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்